Ja, moin Freunde, willkommen zurück zu, weiteren, zu einer weiteren Runde FIFA 16. Also den ersten Sieg im letzten Spiel eingefahren, auch wenn es ein ähm, ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, also, äh, mit 1-0 natürlich haben wir jetzt noch nicht die überragende Torchancenauswertung, aber es gab jetzt auch nicht die riesen Torchancen, wo man sagen muss, okay, das Spiel hätte höher ausfallen dürfen. Jetzt geht's gegen Duisburg, wir gucken mal, ach, gegen Duisburg, gegen Magdeburg, wir gucken mal, wo die stehen. Magdeburg hat 6 Punkte, steht auf Platz 3, wir haben 5 Punkte, stehen auf Platz 10. Mit einem Sieg würden wir an Magdeburg vorbeikommen, hätten 8 Punkte. Also, dann wollen wir mal alles geben, damit wir auch gegen Magdeburg jetzt gewinnen. Des Weiteren, es ist äh, heute mittlerweile Donnerstag, ich weiß nicht bisher, wie Osna gespielt hat gegen Dresden. Ich kenne das Ergebnis noch nicht, weil ich halt am Sonntag, also den vergangenen Sonntag aufgenommen habe. Ähm, egal, wir gehen jetzt rein in die Partie gegen Magdeburg. Nee, ich raff's nicht. Ist mir auch zu blöd. Ich will diese Sache noch gar nicht machen, das zieht viel zu viel Zeit. Wir wollen uns hier auf die dritte Liga konzentrieren, wir wollen... Ungefähr zeitgleich dieses Let's Play beenden mit einem Aufstieg. Genauso wie ich hoffe, dass es vielleicht aus der Brücke aufstieg. Man darf träumen. Aber am liebsten würde ich gar nicht drüber reden. Weil, äh, das ist einfach momentan echt cool, dass wir so viele Spiele gewinnen. Und so konstant spielen. Aber man will natürlich auch erstmal immer Ruhe bewahren und abwarten. So. Heute geht's gegen Magdeburg. Wir haben Anstoß, jetzt mal eine vernünftige Farbe auf dem Bildschirm, denn es ist Abend, es ist, was ist das, Freitagabend, Flutlichtspiel auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall gut ausgehen, oder? Und die erste Möglichkeit, Menga! Guter Kopfball, gute Flanke von Kanziora, aber auch gut gehalten von Klinker. Und die erste Ecke direkt. Oh, Natelli. Und für das nächste, nächste gute Parade von Klinker. Also, 5 Minuten gerade gespielt. Die ersten zwei Chancen sind da. Diesmal auch den Ball vernünftig auf Villas gebracht. Nächste Flanke. Torwart ist draußen. Und die nächste Möglichkeit von Villas. Flanke und Tacken zu weit. Deswegen der Ball nur noch ins Ausnetz. Aber trotzdem, gute Anfangsphase. Für die Lila-Weißen. Ja, Magdeburg mit ein paar Problemen jetzt erstmal. Oh, Tüting bleibt liegen. Schwache Flanke. Ich weiß nicht, es nicht mal Flanke nennen, würde ich behaupten. Ja, Tüting ist verletzt, habe ich mir fast schon gedacht. Nach der Aktion. Das heißt, Merkens darf direkt zur Tat schreiten. Also sobald der Ball einmal ins Ausgespielt worden ist. Oder sobald mal eine Unterbrechung ist. Okay, wo sind da, wo ist das Mittelfeld? Da war gar ne, da war gar keiner. Ich 
nicht mit mir. Ach, Mann. Wahrscheinlich kommt Tüting dann irgendwann mal in der Halbzeit raus. Ja. Aber gut gemacht von Dercho. Direkt den Ball wieder geholt. Ah, zu weit. So, Tüting dürfte jetzt raus sein. Ja, merken Sie es drin. Aber da braucht er ja nicht zu lange. Ja, ach, was? Quatsch, niemals war das ein Foul. Ah. Mann, dass nicht einmal man ein bisschen Glück haben kann, dass der Ball weiter durchgeht. Und hier auch wieder, Alter. Dann kriegt man den Ball. Schwer bist draußen. Der war wichtig. So, das war die erste Halbzeit. Chancen waren auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Ähm, die größere natürlich bei uns. Aber es ist halt extrem schwer, auf Weltklasse ein Tor zu, äh, zu erzielen. Egal, ich würde sagen, wir gehen direkt in die zweite Hälfte. Versuchen jetzt mal wieder ein Tor zu machen, damit wir Punkte sammeln. Weil nur dauerhaft ein Punkt und dann 0-0 ist zu wenig. Falkenberg hat Platz. Ja, Menger stand am Abseits, aber wurde nicht gehandelt. Gut gespielt. Kanziora. Flanke ist an sich gut. Menga stand ein bisschen falsch. Oh. Soll ich vielleicht mal schneller schalten? Warum läuft der so blöd? Warum läuft der da hinten hin? Anstatt einfach wieder das Spiel bereit zu machen. Achtung! Piso ist da. So, jetzt wird's eng. Ah. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht für eine Sekunde die Taste gedrückt und der setzt da so ein hinter. Mann, dass er nicht einfach mal Glück haben kann, dass man den Ball behält, wenn man schon irgendwie den Gegner den Ball weg oder den Laufweg kontrolliert. Ich habe keine Ahnung, Mann, das ist so kacke. 
Schon wieder, Mann. Das ist doch nicht normal. So den Pass sollte man doch spielen können, oder? Kannst du knicken, ey. Äh, komm, ich bringe einfach mal für den Owner Telly. Ja, komm, ohne Teil dann halt noch. Ja, Alter, guck dir mal den Kör Höhenunterschied an, ey. Das ist von den Körper oder die Höhe, der, der Körperhöhe, davon den Unterschied. Also wisst ihr, was ich meine. Oh nein. Oh. <lacht> Passt nicht so ganz auf dem Trikot. Ah, oh, da ist wieder der Torwart. Ey, Mann, nimm den scheiß Ball doch nicht an. Oh, was soll man dagegen machen? Dagegen kann es ja nichts machen. Der rennt da hin. Sie sollte man eine Kurztaste geben, wo man sagen, Ball ins Ausgehen lassen oder so. Oder nicht den Ball berühren. Oh. Nochmal Eckball. Alter. Es ist so schwer, einfach mal ein Tor zu machen auf Weltklasse. Das ist nicht mehr normal. Ja. Feierabend wieder 0-0. Also wir haben jetzt vier Spiele gehabt. Eins haben wir 1-0 gewonnen und zwar das Derby. Die restlichen haben wir 0-0 gespielt. Also wenn ich jetzt ehrlich ein Zuschauer werde ich keinen Bock mehr da drauf, weil das ist nicht mehr normal, ey. Naja, wir hatten auf jeden Fall Chancen, waren da. Ja, aber... Dauerhaft 0-0 ist auch kacke. Egal. Nächstes Spiel wird einfach mal besser. Wir gehen mit Zuversicht weiter. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten...